陪小星星要做的一百件事，制作微景观。芳芳的公司才开业不久，我们准备给她 DIY 一个微景观，然后给她送过去。桌上有很多的材料，我们现在正式开始吧。首先呢，就是我们把这个红色的石头呢，它叫火山岩，先铺到这个钢体的最底层。全部到吗？然后我们进行第二步，这是水台。水台呢起一个引水的一个作用。咱们把水台呢也薄薄的铺一层，在火山岩上边铺满吗？看不到火山岩为止。啊，要铺到看不到火山岩为止。好玩吧？好啊。老师，您觉得他们做的怎么样？我觉得非常棒，很有潜力。<笑>你不能昧着良心讲话呀！没有，这个这个话已经很有水平了，很有潜力，知道吗？就是还有很大的发挥空间，你懂了吧？用手，拿手把它压实。对，用手。对，这个幼儿园肯定是学不到的，这个只有在大学的时候才能学到。然后接下来就是把咱们的赤玉土呢，这个叫什么土？这个叫赤玉土，日本智利赤玉土。需要把它倒在里面去。对，需要薄薄的倒一层。你跑偏哪儿了？补救一下，补救一下。接下来呢，就是到了我们的种植环节，有四种植物。这个是什么呀？这个是袖珍椰子，它是一种草蜢类植物。那这个呢？这个是狼尾蕨蕨类植物，它的这个叶片很像狼尾，叶片很像狼的尾巴。对。那这个是什么呢？这个是绿色网蒙草，这个呢是红色网蒙草。现在就是要把这四种植物挨个的放到这个容器里面，要去土是吗？你这样扯就扯坏了。你们看看老师的呀，一定不能伤到他的根部。那这一拉上面粘的就有那个有土哎。所以这就是手法的问题了。你看老师的多温柔，看看你们的多完整。<笑><笑>这个日本的泥土它是起个什么作用呢？它是起到一个养分的一个作用，它的养分呢可以持续到五到六年的一个时间。就这个泥土可以管五六年。对，这个要怎么摆呀？我要学一下现场。要不你拿个小的过来泼皮一下呗。来，亲爱的，我也埋在这个地方。我这个种好了，应该可以吧？我觉得这种高的应该放在边上好一点。对，植物呢也有正反面。分不清楚正反的。没事，你放在上边，然后直接铺土也可以。然后我感觉有点像是种菜耶。这比种菜高级多了。老师，这个要怎么搞？看老师往上跑啊，撒点水。对啊，你想要撒水啊？给你三秒钟的时间。三。二一，哦，可以了，可以了，可以了，可以了，可以了，停停停停停。接下来我们种植这个狼尾蕨的话，建议就是种在最高的下边的。这个应该是正面吧？对，这个这个是正面。对。哦，我终于学会正反了。哪边的光照充足一些，它的植物会往哪边生长，哦、所以说哪边就是正面。它是向光性嘛？对，我只是一个单纯的记录者。芳芳，你到时候看到这条视频，记得帮我们点个赞。这已经完成到第几步了呀？这已经是到最结尾了，因为种植植物的时候已经算是中部了。哦，上面应该还要铺青苔。我们铺设青苔呢，需要把它这样压紧，压紧之后呢，它需要贴近玻璃这块压实一些。哦，这样的话就种植是 OK 了。看我们万老师有模有样，咱们做不做那个小鹿啊？不要搞复杂了，我们等一下技术不到位不好看，看着挺简单，动起手来我感觉就没那么简单了。王老师，这个一般要学多久啊？需要学好几个月，好几个月。好几个月对，微景观，微景观嘛，毕竟要做的精细一些，让大家呢都能看到啊细节的一些小故事。这个平时打理复不复杂？只需要加水，加到下边的火山岩层就。可以了，就是平时加水只需要加到这个火山岩层的高度就可以了。像这种小的，我们做了不到半个小时吧。那像这种大的、比较复杂的，一般要做多久啊？这个一般的话，做工会有一个月左右。一个月。我主要是觉得做这种东西没有一定的耐心和兴趣爱好是不可能做得好的。现在青苔已经都布置好了，是吧？对。下一步呢，就是手里边的玩偶呢，让小朋友呢自由的去发挥。现在由你来发挥了啊！啊，放了一只鹿，又放了一只鹿。这个场景怎么是这样？这边还有一只鹿，它在睡觉吗？你温柔一点。哎，你这是动物园啊<笑>！<笑>然后我们最后一步呢，就是冲水。好啦，现在是最后一步啦，这一步完成，我们就可以收工了。我来叫，我来叫。好，你来。不要叫太多了哟，下面已经有积水了，积水只需要积到火山岩这个高度。真看不出来这是我们家做的作品，这也可以吹牛吹很久了。接下来给一组细节特写，我发现除了好看以外，也没有什么细节可以写。那说明还是很成功哈。尽量放到阳台上，尽量放在阳台上，照四到五个小时。每天四到五个小时吗？对，每天四到五个小时。没关系，反正不是放在我们家。大家看到了吗？制作这个园艺景观，不仅需要有审美，还需要有园艺方面的
知识，最重要的还需要有耐心。今天教我们制作的王老师，就是在这个行业已经是做了六年的时间，而且也是一个绘画高手。这个就是手稿，定制之前先画手稿是吗？对，如果顾客有一定的需求的话，我们会画手稿，然后让顾客呢第一时间呢能看出来他家里边从无到有的一个制作。可如果手稿不满意呢？根据顾客的一些需求，我们会在里边重新更改。我们现在就把这个景观送到芳芳的办公室。我们已经到了芳芳的办公室楼下，他们办公室在几楼啊？六楼啊。到了。哇塞，这个是给我的吗？对。再给他加盏灯，这个是日光灯，如果是室内的话就用这个灯罩，如果是室外的话可以直接就不用这个灯。那肯定要用这个灯呢。这个草可以活多久？六年。六年。日本进口的土。最下面那一层红色的是火山岩，只要你每次加水加到火山岩那个高度就不用管了。OK， 好好。你们能不能速度稍微快一丢丢？哎，光说不定你来呀。这不就弄好了吗？还让我出马？来给你们介绍一下，这个是我们运营主管，这个是我们的主播。哦、oh, ，这个是我们的中台，那边是我们的 BD 负责人和直播负责人。你说太专业了，说太专业了。<笑>你们看看这些女人，女人，女人都在聊一个话题。薛之谦过来了，怎么样抢票？你抢到了吗？这还没开售呢。哦，对，明天。好吧，这条视频就跟大家分享到这里了。反正薛之谦八月份来我们宜昌，到时候我们抢票，虽然很有可能抢不到。下条视频再见，拜拜，拜拜。